对未来，叶晨充满希望的同时，也充满警惕与谨慎。万龙殿的整体实力确实很强，但那只是在现有已知的世界里算得上强，但隐藏在暗处的强大对手，恐怕要比万龙殿强大得多。所以，叶晨觉得自己将来不但要继续提高自己的实力，也要继续线性的提升整个万龙殿的实力。万一将来与那些神秘对手硬碰硬，自己起码能多几分胜算。万破军明白叶晨的性格，当即毕恭毕敬的表态道：“请叶先生放心，属下永远不会因为个人或者万龙殿的实力强大而感到沾沾自喜。”更不会因为个人或者万龙殿的实力强大而产生轻敌之心。叶晨满意的点了点头，淡淡道：“你能有这个心态，我对万龙殿的未来有多了几分期待。”说罢，他大手一挥，开口道：“来吧，让诸位兄弟排队进来领酒。”好，万破军难掩激动，立刻转身出门，对着院中一百多位万龙殿的精锐部众。高声说道：“兄弟们，叶先生特地准备了绝无仅有的好酒，来为诸位兄弟庆功。相信我，这酒对诸位来说价值万金，是莫大的机缘。”说着，他立刻开口道：“全体都有。”从第一排开始，从左至右排队进来领酒，任何人切记，切莫弄洒一滴，否则你们后悔一辈子。众人听得一头雾水，他们想不通，什么酒竟然能够价值万金，甚至哪怕弄洒一滴，都会后悔一辈子。不过，他们也没有因此而轻视万破军的话，因为他们知道叶晨是个高深莫测的顶级高手，就连店主万破军都甘愿拜入他的麾下，那他给的酒也绝对不是凡物。于是。众人立刻站得笔直，从第一排开始，逐一排队到叶晨面前，领到一杯容量约莫四五十毫升的白酒。万破军特地交代每一个人，绝不可以提前偷喝，一定要等叶晨发话后，众人共饮。万龙殿的组织纪律性自不用说，所有人拿到酒杯的人都是双臂完全平行于地面，双臂之间呈九十度夹角，稳稳地端着酒杯。丝毫不敢掉以轻心，而叶晨也丝毫没有万龙殿之主那高高在上的架子，亲手为每一位万龙殿将士送上酒杯。这也让所有万龙殿将士受宠若惊。这种待遇，别说从叶晨这里体验，就算是万破军也不曾给过。正当叶晨刚给一名将士递上酒杯，低头拿起另一杯酒的时候。他没想到，站在自己面前的，竟然会是自己的老熟人——苏家苏守道的私生女苏若离。此时的苏若离双目含情，面带羞涩笑容的看着他，忍不住抿了抿那薄薄的樱桃嘴唇，略带几分紧张的说道：“叶先生好。”叶晨惊讶的问：“若离，你怎么在这里？”前段时间。苏若离在纽约被华人神探李亚林追查，叶晨为了不让他被李亚林抓住把柄，已经提前让万破军安排他乘船离开了美国，中途在古巴转乘飞机返回了华夏。但叶晨没想到自己竟会在这里见到苏若离，而且方才很长一段时间自己都在地下手术室。苏若离跟随其他万龙殿将士杀进来之后，便被留在了上面，也一直没有下去，所以两人也没机会打个照面。直到现在，叶晨才发现，原来苏若离也来了墨西哥。苏若离此时含情脉脉地看着叶晨，羞答答地说道：“叶先生，万殿主说您有任务给大家，需要三星级三星以上武者参加，我刚好够三星武者。”所以就从国内飞过来了。叶晨轻轻点了点头，笑着问他：“这次没用你自己的真实身份吧？”“没有。”苏若离背对着其他万龙殿将士，所以调皮的冲叶晨吐了吐舌头，说道：“我这次换了全新的身份。”好，叶晨微微一笑，将手中的白酒递给他
，像刚才对其他人说的那样，客气地说道：“今天辛苦了。”苏若离连忙摇头说道：“不辛苦，不辛苦。能为叶先生您效劳，是若离的荣幸。”叶晨笑着说道：“行了，归队吧。等回去之后再详聊。今晚你跟我一起回美国，我还有些事情需要你帮忙。”苏若离有些忐忑地说道：“叶先生，那个华人神探一直在追查我，我现在去美国的话，不会给您添麻烦吧？”叶晨摇摇头，感叹道：“李亚林现在已经不可能再追查你了。他前段时间出了事，他出事之后，之前他主导的那些案子基本都不了了之了。再加上你已经换了新的身份，不会有问题。”那就好，只要不给叶先生您添麻烦，若离就都没问题，一切听叶先生吩咐。苏若离放下心来，一想到能跟着叶晨一起回美国，心情顿时更加高兴。他这次过来出任务倒是其次，主要是想来见见叶晨，毕竟每天都在心里宙斯叶想，自然很想找个机会见他。可苏若离原本还觉得有些遗憾。这次来出任务，几乎没什么机会跟叶晨见面。好不容易现在见上一面，估计喝完庆功酒之后，大家就立刻原地解散了。到时候自己还要回国，那几乎就只能见叶晨一面。不过现在就再好不过了。等庆功酒喝完之后，还能与叶晨一起返回美国，这就意味着往后有更多与叶晨见面相处的机会。随即，苏若离端着酒杯，欢天喜地地重新归队。而待万龙殿所有人都领到庆功酒，并且归位之后，叶晨端起最后的两杯酒，并且将其中一杯递给了万破军。万破军恭敬的双手将酒杯托起，随后也转身回到了队列之前，与其他的万龙殿将士站在了一起。叶晨站在众人面前。单手举杯，朗声说道：“今日诸位将士的表现，令我叶晨刮目相看。没想到诸位能把任务完成的如此漂亮，毫不拖泥带水，甚至没有一位兄弟在这次任务中负伤。在我看来，此次任务，诸位的表现是绝对意义上的完美。为了给诸位庆功，我特地准备了这些庆功酒，承蒙诸位兄弟追随。”请诸位兄弟赏面，与我一起举杯共饮这杯庆功酒。万破军高声道：“属下谢叶先生抬爱，愿与叶先生共饮此杯。”众人也跟着异口同声地说道：“属下谢叶先生抬爱，愿与叶先生共饮此杯。”叶晨满意的点了点头，豪迈的大喊一声：“好，干了！”众人也异口同声的回了一句：“干。”